Baik teman-teman sekalian. Kita coba lebih dalam membahas masalah ini. Kita akan coba bahas kriteria pendidik teladan. Ini terjadi buat orang tua juga, buat tentunya teman-teman yang menjadi tenaga pengajar di sekolah. Ya, Saya berharap Anda sebagai orang tua harus menyadari anak-anak tidak diberikan oleh Allah SWT kepada Anda, ya, kecuali memang sebagai amanah. Ingat itu. Dan Anda tidak punya pilihan sama sekali. Anda sebagai laki-laki hanya punya sperma, itu pun Allah yang ciptakan. Anda yang ciptakan sperma juga itu. Dan Anda perempuan hanya punya sel telur dan perut di tempat untuk uh, menampung bayi tersebut. Kemudian lahirlah bayi tersebut. Kita bahkan tidak bisa pilih laki-laki atau perempuan. Kita tidak bisa memilih bagaimana alisnya, matanya, hidungnya, bibirnya. Kita tidak bisa milih semua. Tidak bisa ada yang kita pilih sama sekali. Maka ini teman-teman sekalian, uh, apa namanya, sebuah pelajaran penting. Ternyata ini bukan milik kita. Allah Subhanahu wa taala amanahkan. Ya. Maka ada sebuah tanggung jawab di situ dan ada sebuah peluang pahala besar di situ. Begitu juga Anda sebagai guru di sekolah, teman-teman sekalian, lupakan masalah gaji. Coba nikmati pekerjaan. Apa yang sedang kita kerjakan? Saya juga kebetulan lama menjadi guru, baik itu di pesantren ataupun di universitas menjadi dosen. Dan saya melihat Tidak ada cara yang paling efektif untuk bisa memberikan informasi yang tepat kepada anak didik kita. Kecuali dengan kita menikmati pekerjaan tersebut. Kita ikhlas. Saya pribadi menjadikan mereka adalah aset-aset amal jariah saya. Saya berharap siswa di pesantren dulu ayah saya, saya didik di Makassar. Dan juga teman-teman mahasiswa dulu yang saya ajar di kampus. Saya berharap mereka tidak keluar kecuali mereka akan menjadi amal jariah buat saya. Saya berusaha menukil itu dan saya tidak pernah pikirkan masalah gaji yang saya terima. Karena itu pasti akan datang. Dalam istilah para ulama, ya, kalau kau kejar akhirat, duniamu akan ikut. Kalau kau kejar dunia, akhiratmu akan luput. Maka coba nikmati itu. Sehingga anda tidak pernah menghubungkan antara bagaimana mengubah karakter yang buruk dari seorang anak. Bagaimana kita membentuk dia menjadi seorang tokoh atau orang yang baik. ya, Dengan gaji yang anda terima atau upaya yang anda terima. Bagi kita adalah ini amal jariah. Bagaimana saya bisa mengubahnya? Imam Syafi'i rahimahullah pernah punya seorang murid, teman-teman sekalian. Itu muridnya lamban sekali kalau dia memahami sesuatu. Maka Imam Syafi'i tahu masalah itu. Dan dia selalu duduk di belakang orang itu. Apa yang terjadi? Imam Syafi'i rahimahullah seorang pendidik yang luar biasa. Dia tahu bukan upah yang dia pikirkan. Tapi yang dia pikirkan adalah pahala yang dia bisa dapatkan. Maka dia biarkan seluruh muridnya keluar. Kemudian dia tahan anak tersebut. Lalu mulailah beliau mengulang-ulangi materi itu pelan-pelan. Sampai anak itu faham. Sampai pernah anak ini mengatakan, wahai imam. Saya orangnya begini, anda tidak usah buang-buang waktu buat saya. Kata beliau tidak. Sampai kau memahami apa yang saya sampaikan. Saking luar biasanya kalau orang kejar target akhirat, pahala. Ya bagaimana menjadikan anak orang ini depan saya sebagai aset amal jari itu luar biasa. Mirip dengan alam dakwah ya. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah melihat kekurangan seseorang atau pelanggaran agama yang terjadi padanya adalah sesuatu yang harus saya perangi. Tetapi saya melihat itu adalah aset amal jari ya buat saya. Ada wanita belum berhijab kah? Ada orang belum sholat kah? Ada orang belum puasa kah? Ada orang punya kesalahan apalah dalam agama? Bukan untuk kita musuhi. Justru kita tersenyum. Menjadikan itu sebagai kesempatan kita. Jangan didahului oleh orang lain untuk memberikan nasihat kepada dia. Berapa banyak orang yang kita bengkalaikan, tidak kita nasihatin, tidak kita luruskan. Ternyata dia mendapatkan hidayah dari orang lain. Dan orang lain itu yang mendapatkan pahala. Imam Abu Hanifah rahimahullah. Anda kalau belum tahu beliau, beliau salah dari empat imam madhab. Anda sudah tahu, Alhamdulillah. Dan beliau dikenal dengan imam. Imam itu kayak e, toko. Seperti toko madhab ya. Itu menghafal minimal 500.000 ribu hadith kalau saya tidak salah. Dan sekian banyak. Ya luar biasanya. Dan imam Abu Hanifah itu sekarang madhabnya umumnya diterapkan di Afrika, di Eropa, di India. Banyak menggunakan madhab. Abu Hanifah rahimahullah. Beliau itu mulai belajar agama, mulai lebih menekuni di umur 30 tahun lebih. Tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Sebabnya adalah beliau pernah sholat di masjid, kan? beliau pedagang sutra di Irak. Kemudian beliau sholat di masjid, pada saat beliau sholat ternyata cara sholatnya salah dan ditegur oleh orang di sebelahnya. Maaf tadi sholat anda salah yang benar tuh begini. Misal begitu saja. Maka Abu Hanifah mengatakan saya pun malu. Masa saya di umur sekian masih masih salah masih salah sholatnya. Lalu beliau mulai mempelajari agama sampai menjadi tokoh madhab. Sekian juta orang sekarang mengikuti ajaran beliau, ya madhab beliau. Ya, yang dinukil tentang hukum fikih, tata cara sholat, puasa, dan luar biasa banyak yang lainnya. Pertanyaan sederhana teman-teman. Pernah nggak orang yang sedang menasihati Abu Hanifah tadi untuk membetulkan sholatnya berfikir yang dinasihati ini akan menjadi imam madhab? 
Pernah nggak anda renungi teman-teman yang orang tadi meluruskan sholat satu kesalahan tadi ternyata bisa panen seluruh pahalanya Abu Hanifah rahimahullah. Itu luar biasa. Ya. Baik teman-teman. Kriteria pendidik yang baik yang pertama bagi orang tua dan juga anak bagi eh, bagi guru ya maaf bagi orang tua dan juga guru pendidik di lembaga pendidikan yang pertama teman-teman pemaaf dan tenang ini penting sekali pemaaf dan tenang kalau orang sudah seperti kita kita sudah bisa mengontrol emosi segala macam maka tentu orang tidak akan melakukan kesalahan dan kalau anda selalu yang terbawa adalah emosional anda tidak akan pernah bisa memperbaiki orang. Perhatikan apa yang Allah sebutkan tentang masalah pemaaf ini. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran. Surah nomor 3 ayat 134. Kalau anda yang sedang mengikuti acara kita ini. Bisa membuka aplikasi Al-Quran di handphone. Coba dilihat ya. Al-Imran surah nomor 3 ayat 134. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wal qadhimin al-ghaidha wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini tentu potongan ayat ya. Potongan ayat Al-Imran 134. Yang bunyinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Qadhimin al kata ulama, ya, adalah orang yang marah dalam kondisi dia punya power, dia dalam kondisi benar, dia marah, dia bisa lampiaskan. Tapi dia qadhim, qadhim artinya dia menahannya. Justru pada saat itu. Wal qadhimin al Allah malah memuji mereka. Lalu Allah mengatakan, wal afina anin nas, orang yang suka memaafkan orang lain. Maafkan. Mereka masih jahil. Kalau mereka sudah tahu seperti kita, maka tentu saja mereka tidak akan lakukan. Maafkan mereka. Jadikan mereka tadi saya bilang aset amal jariah anda. Wallahu yuhibbul muhsin dan Allah suka orang-orang yang berbuat kebaikan. Maksudnya siapa? Tadi orang yang menahan emosinya, padahal dia bisa melampiaskan karena dia seorang guru, dia orang tua, dia bisa main pukul, main segala macam hukum, tapi tidak. Dia dahulukan sifat kasih sayangnya, pemaafnya. Dalam ayat yang lain, Allah SWT memerintahkan dalam surah Al-A'raf ayat 199. Al-A'raf 199 yang berbunyi, A'udhu billahi minas rajim, khudil afwa, mu'amur bil urfi, wa'arid anil jahilin. Peganglah sikap memaafkan. Apa? Pelongkan. Tapi dia, dia jahat Ustaz, iya. Tapi kan dia bodoh Ustaz, iya. Kita juga tahu, semua juga orang tahu. Tapi agama anda, Allah Tuhan Anda mengajarkan Anda apa? Allah mengatakan khudil afwa. Peganglah sikap memaaf itu. Nah, kita ada masalah, maaf. Ya. Dan suruh orang mengerjakan yang ma'ruf. Ajarkan mereka supaya mereka tidak salah lagi. Dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Maksudnya jangan jadikan mereka sebagai teman. Tapi luruskan kesalahan. Juga dalam surah Al-Hijr. Ayat 85. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasfahis safhal jamil." Maafkanlah mereka dengan pemaafan yang baik. Awet muda berhasil akan mendidik. Itu luar biasa. Mendidik. Saya dapat kisah tentang Syekh Sudais, Abdurrahman Sudais, Imam Masjid Haram. Sekarang sudah 60 tahun lebih umurnya. Hafizahullah, beliau hafal Quran kalau kalau baca Quran siapa yang tidak suka suaranya saya pernah ke hutan Afrika eh, hutan di eh, Irian ya. itu saya dengar masjid di sana itu ada melantunkan tilawanya Syekh Sudes, saya sampai berpikir kalau Syekh Sudes tahu suaranya sampai di hutan-hutan Irian ditilawakan mungkin beliau menangis kan? luar biasa gitu. salah satu kisah pernah dinukil oleh seseorang mewawancarai beliau sambil bertanya apa kata kunci suksesnya anda ini Apa kata beliau? Dulu waktu saya kecil kalau saya nakal, ya, maka ibu saya mengatakan, pergilah ke masjid haram, semoga kau jadi imam haram. Ibunya lagi marah, bukan malah marah. Tapi dia malah mendoakan kebaikan, dia mengatakan, pergilah ke masjid haram. Artinya, sekarang kau masjid haram, terserah mau buat apa di masjid haram, kalau salat ikut salat ada ulama ikuti halakanya, tapi secara umum, pergilah ke masjid haram. Semoga kau jadi imam haram, selalu itu yang dinukil. Sambil tersenyum beliau mengatakan, itulah rahasia saya bisa menjadi imam. Banyak orang jadi imam masjid haram, tapi siapa yang dikenal? Pilihan dihitung jari, termasuk beliau. Hafidhullah. Baik teman-teman sekalian. Tentu ini bahasanya panjang, saya langsung masuk ke sifat yang kedua. Yaitu tadi pemaaf, yang kedua adalah lemah lembut. Dan menjauhi sifat kasar. Bedakan antara tegas sama kasar, beda ya. 
tegas itu lakukan ini, jangan lakukan ini, itu tegas. Boleh tegas. Rasulullah SAW tegas di beberapa hal. Kalau emang itu sudah sampai pada pelanggaran agama misalnya. Tapi bukan keras, keras itu mata melotot, tangan melayang, kaki menendang. Mulutnya kotor mengucapkan kata-kata yang luar biasa. Perhatikan bagaimana Aisyah menukil kisah atau meriwayat bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda. Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu lemah lembut, maha lemah lembut. Dan dia mencintai kelemah lembutan itu. Wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unf. Dan dia memberi karena sikap lemah lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada sikap yang keras. Artinya efek hasilnya beda. Lemah lembut dengan keras. Wa ma la yu'ti ala ma siwah. Dan juga segala sesuatu yang tidak diberikan kepada selainnya. Maksudnya selain lemah lembut. Apapun metode selain lemah lembut, maka akan efeknya beda dengan lemah lembut. Ya, Dan ini diriwayatkan, sudah disebutkan tadi oleh Bukhari. Ya? Atau dirungkil sebelumnya ya. Jadi kalau di rumah anda ada lemah lembut, tutur kata yang santun, suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua, berarti Allah sedang menginginkan kebaikan buat rumah tangga anda. Ini luar biasa. Itu juga dengan lembaga pendidikan tentunya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Inna Allah rafiqun yuhibur rifqa fil amri kullih. Allah itu maha lemah lembut dan dia mencintai kalau lembutan dalam segala urusan. Ya, kalau anda tadi mengatakan, mungkin enggak kita pilah-pilah. Kata Nabi SAW, segala urusan. Kalau maha lembutannya. Ini diriwayatkan uh, juga sama oleh Imam Ahmad tentunya. Juga umbul mu'minin radiyallahu anha menukil, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ini maksudnya Aisyah mulai minta radhiyallahu anha, alaihum berifki in rifka la yakunu fi shayin illa zana, walayun zau min shayin illa shana. Bersikap dalam lembut lah, sungguhnya tidaklah kelembutan ter- terdapat pada sesuatu kecuali akan membuatnya indah dan tidaklah dicabut dari segala satu itu kecuali akan merusaknya. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Disebutkan dalam hadis. Yang lain di poin ini ya sifat yang kedua itu lemah lembut yaitu hadis yang diriwayatkan Muslim kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda may yuhramil rifqa yuhramil khaira kullah siapa yang telah terharamkan ya memiliki sifat kelemah lembutan dia memang tidak ada dalam dirinya semuanya melotot semuanya kasar semuanya emosional maka dia telah diharamkan atau terharamkan dari seluruh kebaikan Sifat yang ketiga, ya. yaitu penyayang. Ya. Penyayang ini artinya selalu ingin mendahulukan orang lain. Tadi kan lemah lembut ya. Penyayang. Dinukil dari Imam Bazar meriwayatkan dari Ibn Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak menyayangi orang yang tidak sayang kepada anaknya. Sesungguhnya Allah tidak menyayangi orang yang tidak sayang pada anaknya. Anak kandungnya, anak tirinya, anak didiknya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang. Kami berkata, wahai Rasulullah, kami semua adalah orang-orang yang penyayang. Maka beliau Alaihi Wasallam bersabda, seorang penyayang bukanlah yang menyayangi temannya semata, tapi menyayangi seluruh umat manusia. Jadi kalau anda maksudkan sayang hanya pada orang-orang tertentu yang anda hormati, maka berarti belum. Yang dimaksud di sini adalah yang menyayangi semua manusia, apalagi anak, apalagi pasangan, apalagi orang tua. Ya. Dan ini dinukil dari Abu Ya'la <coughs> di dalam uh, buku beliau. Baik, tentu di sini teman-teman sekalian cukup banyak uh, dalil-dalilnya, tapi saya cukupkan. Kemudian yang keempat, ketakwaan. Ya, ketakwaan. Artinya kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk penting. Bagaimana kita kalau mau anak kita menjadi orang yang soleh dan soleha, anak didik kita menjadi begitu, kita harus lebih dulu takwa. Takwa ini maksudnya tunduk dan patuh kepada Allah. Dan ini perintahnya cukup banyak dari dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Imran 102. A'udhu billahi minas syaitan rajim ya'ulladina amur taqullah haqqa tuqati. Al-ayat, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, patuh. 
Juga dalam surah At-Talaq ayat yang sudah masyhur ayat 2 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillahi yajjal lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi dari permasalahan hidupnya. Wa yarzuqukum min haitsu la yahtasib dan akan memberikan rezeki kepada anda dari tempat tidak disangka-sangka, ya. Jadi bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada efek kepada anak-anak tersebut. Kita kalau bertakwa ini kayak mengiyakan perintah-perintah, meninggalkan larangan anak-anak melihat, maka mereka akan mencontohi masalah itu. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu taatil taatilah perintah Allah hindarkanlah diri kalian dari perbuatan maksiat maka dan perintahkanlah anak-anak kalian untuk berzikir niscaya kalian akan diselamatkan Allah dari neraka Mujahid berkata bertakwa bertakwalah kamu kepada Allah dan berwasiatlah kepada anakmu dan keluargamu agar bertakwa kepada Allah Ini seorang tokoh tabiin kata ada juga berkata hendaklah engkau memerintahkan mereka berbuat ketaatan melarang dari perbuatan maksiat dan menegakkan agama Hendaklah kamu menyuruh dan membantu mereka berbuat ketaatan dan engkau jauhkan mereka dari perbuatan kemaksiatan. Sayang sekali, betapa banyak sekarang orang tua justru menjerumuskan anaknya pada kemaksiatan. Dari kecil yang ditanamkan itu adalah musik-musik, yang diadakan adalah artis-artis yang non-muslim, yang di kecil ditanamkan tentang kisah-kisah eh, kartun yang khayalan, yang isinya berantem, ya. Ini sering saya bahasakan di pengajian kalau teman-teman yang sudah pernah dengar tidak asing itu kalau yang belum dengar tentu mungkin agak kaget mungkin ya tapi Anda coba renungi. Contoh kartun-kartun yang kita biasa suruh anak kita nonton atau biarkan nonton Tom and Jerry misalnya. Apa isinya? 20 menit atau setengah jam isinya adalah berantem antara kucing sama tikus. Apa yang terjadi kira-kira dalam kejiwaan anak kita pada saat mereka selesai nonton? Kalau Anda dudukkan dua adik kakak nonton kartun Tom and Jerry Setengah jam kemudian dia tutup, anda matikan, lihat apa yang terjadi. Mustahil mereka tidak berantem. Dan yang lebih bahaya lagi di situ, dinukil banyak sekali hal-hal yang berbahaya. Jatuh dari tangga, yang kena strum, yang ini, seakan-akan tidak mati. Masih bisa lari-larian kejaran setelah itu. Kenapa Ustaz bisa tahu? Saya kok waktu kecil tahu, nonton kan. Dan saya, subhanallah setelah belajar, saya melihat, oh ini tidak boleh. Gitu kan, khayalan. Berapa banyak kita selalu sibuk anak kita untuk menjadi tokoh-tokoh fiktif. Ya, ada Superman, ada Superman. Tidak ada, tidak ada orang-orang ini tidak ada. Tapi itu dilahirkan di khayalan anak-anak kita. Waktu dirilis film Superman, Superman pertama di Amerika, banyak sekali kisah kan anak-anak diberikan orang tuanya baju hanya ada yang jatuh dari apartemen, tapi nggak dinukil di berita karena takut nanti film ini nggak laku. Gitu. Anda coba telusuri itu. Karena memang dibuat khayalan, jaring keluar dari tangan segala macam, padahal tidak ada. Kan tapi bagus film Yusuf. Memang bagus. Kalau nggak bagus nggak akan laku. Tapi anda bicara masalah pendidikan. Berapa banyak orang tua tidak menyadari masalah itu. Tidak ada ketakuannya. Tidak menanamkan hal yang haram. Dia nonton duduk, nonton film-film barat, film-film action yang banyak mungkin ada ciuman, ada perempuan tidak pakai hijab, anak-anaknya duduk di sebelahnya sambil nonton. Anda jangan pikir anak-anak kalau sedang bermain tidak memperhatikan ya. Mereka sangat jeli, bahkan lebih jeli daripada kita. Saya pernah berbicara dengan istri di rumah. Kemudian setelah itu, subhanallah, anak ini diam. Setelah itu dia bicara, datang kepada seorang e, tamu di rumah. Lalu dia ceritakan. Kalau ada cerita begini, begini loh. Padahal itu cerita. Dia pada saat itu, itu diam. Atau dia sedang men- mencerna apa yang sedang kita sampaikan. Maka bertakwa kepada Allah SWT. Anda kalau lihat cuplikan ciuman di film. Bagi anda dewasa itu sudah maksud kepada Allah. Itu dosa, enggak boleh. Tapi sekarang kalau anda lakukan, mungkin anda dewasa anda minima, minimal. Anda akan mengatakan, oh itu cara orang barat. Maksimalnya anda terpengaruh untuk melakukan juga perbuatan kemaksiatan yang sama kan tontonannya akan menarik kan gitu. Tapi anak-anak anda apa yang terjadi? Oh ternyata kalau saya sudah dewasa saya harus begitu. Saya harus punya pasangan, saya harus punya begini dan begitu. Saya pernah ber- bertamu di rumah salah satu kerabat. Kemudian ada tamu datang, kami duduk begitu. Terus tiba-tiba tamu ini kebetulan juga bawa anak kecil perempuan. Yang punya rumah ini punya anak kecil laki-laki. Setelah lama kita ngobrol, tiba-tiba eh, orang tuanya mengatakan, mana si Fulan dicari anak laki-lakinya? Kemudian dia berdiri, dia masuk ke dalam kamar, ditemukan anaknya laki-laki sedang di atas ranjang dia menutup selimut dan tamu eh, anak tamu perum, anak tamu tadi yang perempuan itu ada di bawahnya yang sedang ditimpa oleh dia. Kira-kira dari mana anak ini menangkap? Oh, anak itu umurnya tiga tahun pada saat itu. Karena dia menyaksikan orang tuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus hati-hati dengan masalah seperti ini, teman-teman sekalian. Yang kelima, yang ciri yang baik adalah berdoa yang baik buat anak-anak. Ini penting sekali teman-teman sekali. Tadi sudah contoh salah satu yang Syekh Sudes tadi ya. Bagaimana ibunya pada saat marah pun justru mendoakan yang baik. Pergilah ke masjid haram, semoga kau jadi imam haram. Dikabulkan oleh Allah SWT. Teman-teman, 
Coba sekarang hindarkan kalimat negatif. Kamu nakal. Sok tahu. Kamu ini bodoh. Atau apalah. Mungkin tidak asing bagi para pendidik dan juga para. Ini tidak baik sama sekali. Apa hasilnya? Apa yang Anda harapkan dari kalimat itu? Yang ada, dia makin merasa, oh iya, saya bodoh. Oh iya, ya, saya begini. Oh iya, ya, saya begitu. Kan begitu. Tidak mendidik sama sekali. Apa ini? Kenapa enggak doakan kebaikan? Semoga Allah berikan kau hidayah. Semoga Allah berikan kau pemahaman. Semoga kau berubah. Semoga kau menjadi tokoh masyarakat. Semoga kau menjadi hafid Quran. Semoga. Kenapa enggak doa itu? Doa yang baik, teman-teman sekarang. Karena doa ini mustajab. Kita tidak tahu. Ya. Di dalam sebuah hadis, renungi baik-baik hadis ini teman-teman sekalian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum wa la tad'u 'ala amwalikum la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata'an fa yastajibu lakum." Janganlah kalian mendoakan keburukan terhadap diri kalian. Misal Anda lihat di cermin, kok saya jelek ya? Padahal ini ciptaan Allah. Anda cantik, Anda gagah. Walaupun anda melihat itu jelek, itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cuma menunggangi badan ini kok. Ya kan? Jangan doakan keburukan. Naik mobil sedikit saja. Ya, mogok mobil atau apa? Sial. Apalah sial. Apalah sial. Selalu gitu. Membodoh-bodohi diri, mendoakan buruk. Ini kan jadi doa semua. Untuk apa kalimat buruk keluar? Stop. Kalimat buruk berhenti. Kalimat baik saja. Ya. Jangan... Kalian mendoakan keburukan buat diri kalian. Jangan kalian mendoakan keburukan terhadap anak kalian. Kok ini nakal sekali. Menyesal saya melahirkan kau. Apalah kalimat-kalimat buruk. Dan jangan kalian mendoakan keburukan terhadap harta kalian. Tadi mobilnya siar, rumahnya. Apa sih ini? Eh, ini motor. Ah, ini. Selalu dianggap remeh. Jangan ke, sampai kalian ber Jangan sampai kalian bertepatan pada saat mengucapkan itu dengan saat di mana Allah bila diminta satu permintaan dengan saat itu maka Allah mengabulkan. Maksudnya jangan sampai itu waktu mustajab. Ya. Dan ini dinukil oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, jangan sampai <coughs> malaikat melewat dan mengaminkan lalu terjadilah. Maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian, ya. Terutama para ibu-ibu ya. Lebih baik karena banyak interes sama anak, mungkin karena ayah banyak di waktu di luar rumah, maka mungkin mereka tidak melewati banyak hal-hal yang mungkin kita anggap tanda kutip pelanggaran-pelanggaran anak, jatuhkan gelas, jatuhkan piring, jatuhkan ini, apalah segala macam. Padahal itu mereka tidak tahu. Teman-teman sadarkan diri kita, kalau kita menjadi mereka, ya, atau mereka menjadi kita, apakah mereka akan jatuhkan gelas itu? Kan tidak mungkin. Mana lebih anda sayangi, gelas yang pecah, Atau anak anda. Kadang-kadang anak dipukul sampai memar. Hanya kena gelas. Gelas bisa anda beli. Anak nggak bisa. Ada seorang ayah. Beli, baru beli mobil. Bersihkan mobilnya. Lalu kemudian anaknya datang. Pegang uh, beberapa alatnya. Yang kebetulan. Atau tangannya belepotan. Gitu. Kemudian dipegang mobil. Yang baru habis dicuci. Karena marah diambillah satu besi. Yang dipakai untuk membuka. ya Atau memperbaiki mobilnya. Dipukul tangan anaknya sampai patah. Akhirnya anak itu patah tangannya. Menangis-nangis baru nyesel bawa ke rumah sakit, dioperasi. Kenapa anda lebih sayang mobil anda daripada anak anda? Bagaimana bisa? Mobil bisa dibeli, masih bisa dibersihkan lagi. Gelas masih bisa dibeli, sendok masih bisa dibeli. Berikan pendidikan. Agar mereka faham dan mereka akan juga mendidikkan itu kepada orang lain. Ya. Kalau ada orang-orang soal yang datang temui, minta supaya didoakan. Ummu Sulaim radhiyallahu anha dalam sebuah kisah di Nukil. Ini Ummu Sulaim Ibunya Anas ibn Malik. Anda kalau baca Anas, Anas ibn Malik ini. Anas ini termasuk salah satu dari sekian banyak sahabat yang banyak menukil hadis. Di antaranya beliau menukil kisah ini. Beliau mengatakan bahwasanya Ummu Sulaim ibuku pernah berkata wahai Rasulullah. Anas ini anakku menjadi menjadi pembantumu. Aku bawa supaya dia membantu kamu. Dan biarkan dia belajar. Didik dia apa saja. Maka berdoalah kepada Allah untuk kebaikan. Untuk dia beri doakan kebaikan. Jadi minta agar Ummu Sulaim minta agar Nabi SAW doakan Anas kebaikan. Maka Nabi SAW doakan, Allahumma aksir ma'lahu wa waladah, wa barik fi ma'a'taita. Ya Allah berikanlah kepada Anas harta dan anak yang banyak, dan berkahilah apa-apa yang telah engkau berikan kepadanya. Dalam riwayat Bukhari, 
Dari Anas bin Malik dikatakan Ummu Sulaim membawaku. Kata Anas bin Malik, ibuku Ummu Sulaim membawaku kepada Rasulullah SAW dan menutupi badanku dengan setengah tudungnya dan setengah selendangnya. Kemudian dia berkata, Wahai Rasulullah ini Anas anakku. Aku membawanya kepadamu untuk menjadi pembantumu. Biarkan dia tinggal sama anda. Biarkan dia didik dengan cara anda. Maka berdoalah kepada Allah untuknya kebaikan. Lalu Nabi SAW berdoa, Allahumma aksir ma'alahu wa waladah. Ya Allah perbanyaklah untuk Anas harta dan Uh, uh, anak yang banyak Maka Anas menceritakan dirinya mengatakan Demi Allah hartaku banyak melimpah Dan sungguh anak cucuku Sampai seratus orang pada hari ini Jadi belum menukil kisahnya gitu Ini luar biasa gitu Dan terlalu banyak kisah yang berhubungan dengan masalah ini Ini ya teman-teman jangan pernah Ya mendoakan kata-kata yang tidak baik Harus dengan baik gitu kan Harus dengan baik Ya termasuk juga memiliki nama-nama yang baik Ini masuk dalam nih ya Walaupun ini poin sendiri sebenarnya memiliki nama yang baik ya. Kita bisa masukkan di poin yang ke uh, enam ya. Yaitu <coughs> ya, memiliki nama-nama yang baik. Nabi SAW menyuruh kita memiliki nama-nama yang baik. Bahkan beliau menukar nama-nama buruk sahabat. Kalau memang maknanya buruk, mana nama-nama yang baik. Dan beliau mengatakan, Habul asma'in Allah. Nama yang paling Allah cinta adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Kemudian anda bisa pilih nama Nabi-Nabi. Kalau anak laki-laki ya. Kalau perempuan anda bisa, misalnya Adam, Hud, Saleh, Shuaib. Dan saran saya, anda memilih satu nama saja. Kebiasaan kita di Indonesia ini, harusnya kita bisa mengubahnya. Seringkali satu, satu orang namanya sampai tiga komponen atau empat komponen. Jadi kan, lebih baik dihindari. Anda lihat nama-nama para nabi satu. Adam, Hud, Saleh, Shuaib, Musa, Isa, Muhammad, dan seluruh nabi-nabi alim s.a.w. Satu nama. Kalau kita Muhammad Yusuf Harun, Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi. Siapa yang mau dipanggil nih? Kadang-kadang sudah nama bagus-bagus begini pun, ya, masih dipanggil dengan nama-nama ejekan, nama-nama yang tidak baik. Gendutlah, inilah, itulah, apalah segala macam. Dan itu jadikan sebagai bahan olokan. Subhanallah. Ini bisa jadi doa buruk, teman-teman sekalian. Namakan nama baik. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mau minum susu unta Mau oh, disuruh perah susu unta. Beliau mengatakan, siapa yang memerah buat kami? Ada satu orang berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Apa yang terjadi? Nabi tanya pertama kali, namamu siapa? Ditanya namanya. Maka dia mengatakan, mur. Mur itu pahit. Maka kata Nabi SAW, duduklah. Nabi nggak mau diperahkan susu oleh orang yang bernama pahit. Kemudian, Nabi SAW mengatakan, siapa yang memerah buat kami? Berdiri orang kedua. Nabi SAW tanya, siapa namamu? Dia bilang, harp. Harp itu perang. Kata Nabi SAW, duduklah. Gitu kan? Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang memerah buat kami? Maka yang ketiga berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Nabi tanya lagi, siapa namamu? Dia mengatakan, Aish. Hidup maksudnya. Kata Nabi SAW, peralah buat kami. Begitu luar biasa. Nabi SAW pernah lewat teman-teman di sebuah tempat, ada dua gunung. Cuma lewat. Sebelum lewat, dua gunung ini harus dilewatin gitu ya. Maka, artinya lewat, kebetulan akan lewat di situ. Nabi SAW tanya, siapa yang tahu nama Atau julukan dua gunung ini. Ada sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Yang sebelah kanan, Fadih. Fadih itu pembongkar aib. Ya. Yang sebelah kiri, Mukhzi. Mukhzi itu penghina. Artinya orang di situ iseng kasih nama. Ini pohon ini, gunung ini. Padahal gunung itu tidak ada namanya sebelumnya. Tapi dikasih nama buruk. Apa yang terjadi? Nabi SAW suruh cari jalan lain. Enggak mau lewat di situ karena buruknya namanya. Perhatikan ini teman-teman. Luar biasa gitu ya. Kemudian yang ketujuh, lemah lembut dalam bermuamalah. Ini sebenarnya mirip dengan tadi ya, sifat dengan e, lembut ya. Tapi di sini yang tadi yang sebelumnya adalah lemah lembut di dalam e, perkataan ya. Kalau di sini dalam muamalah sebenarnya ya, dalam muamalah ini e, disendirikan juga oleh para umalama. Artinya lemah lembut dalam bermuamalah ini, e, atau oke kita langkai saja ini kita anggap sudah masuk dalam lemah lembut tadi ya kemudian kita masuk saja di poin yang ketujuh yaitu menjauhi sifat marah langsung saja ke sifat marah ya kita sudah cukupkan dengan tadi itu lemah lembutnya sifat marah teman-teman sekalian nah marah ini harus dikontrol emosi itu ya. disebutkan bahwasanya Nabi saw hanya marah kalau pelanggaran agama terjadi itu pun marah beliau niatnya karena kebaikan Tapi sering kali belum mengingat nasihat, ada pernah sahabat datang mengatakan, Ya Rasulullah wasiatkan saya. Sebenarnya saya hidup bahagia, tentram, dunia akhirat. Kata Nabi SAW, La taqdab. Jangan kau marah. Apalagi ya Rasulullah, La taqdab. Jangan kau marah. Apalagi ya Rasulullah, La taqdab. Jangan kau marah. Tiga kali Nabi SAW mengatakan itu. Dan itu disebutkan dalam hadith Bukhari dan juga Ahmad. 
Juga dalam riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda la taghdab walakal jannah jangan kau marah kau akan dapat surga dengan itu. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Tabarani. Saya teringat anak saya Uwais hafizahullah semoga Allah jaga beliau. Sekarang umurnya sudah 7 tahunan anak laki-laki. Waktu awal saya masukkan di sekolah gitu. <coughs> ada hafalan hadisnya gitu. Nah, hadis ini hadis ini yang disebut diajarkan di sekolah ya. La taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga gitu. Jadi dia kalau dia main sama adiknya, adiknya mulai marah dia sampaikan, "Eh, ada hadis loh, la taghdab walakal jannah." Dan dia pernah bilang juga sama ibunya gitu pada saat ibunya sedikit mungkin marah dengan beberapa sikapnya dia mengatakan, "La taghdab walakal jannah." Jangan marah bagimu surga gitu. Nah, sekarang kami pun kadang-kadang bercanda sama dia kalau dia sedikit ada marah sama adiknya, "Wais, la taghdab walakal jannah." Jangan marah bagimu. Dia tersenyum. Nah, ini satu hal yang luar biasa gitu kan. Jadi kita biasakan tidak terbawa dalam arus emosional itu. Baik teman-teman sekalian, kemudian selanjutnya yang kedelapan adalah bersikap adil. Ini juga penting dan tidak pilih kasih. Ya. E, dinukil bahwasanya ada seseorang yang bernama Bashir, radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia. Dia punya beberapa orang anak, tapi ada satu anaknya namanya Nu'man. Nu'man ini sangat bakti dengan Bashir. Lebih daripada saudara-saudaranya. Maka dia datang kepada Nabi SAW. Si Bashir datang, si Ayah datang mengatakan, Ya Rasulullah, ini anak saya, Nu'man, saya mau kasih sesuatu dia. Maksudnya karena dia lebih bakti daripada saudaranya yang lain. E, saya mau minta anda jadi saksi. Apa kata Nabi SAW? Apakah kau lakukan itu pada anakmu yang lain? Dia bilang, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau gitu saya nggak mau jadi saksi. Lalu Nabi balik bertanya kepada Bashir, Mau nggak kau anak-anakmu berbakti secara rata, sama semua? Dari yang pertama sampai yang paling bungsu semuanya sama. Laki-laki perempuan sama baktinya dengan kau. Kata uh, kata atau kepadamu kata Bashir, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau gitu adillah dalam pemberian kepada mereka. Bermuamalah pun begitu. Hati-hati teman-teman. Cium pun usahakan adil. Saya kadang-kadang subhanallah kalau mau terapkan ini. Kalau anak-anak pada datang di rumah, saya kalau cium yang satu. Saya langsung tanya pada istri saya, mana si fulan anak kita yang lain. Terus saya datang saya ciumin juga. Takutnya nanti Allah hisap gitu loh. Sangking hati-hatinya. Anas ibn Malik berkata, ada seorang laki-laki berada di depan Nabi SAW, lalu putranya datang kepadanya. Lalu dia menciumnya dan mendudukkannya di atas pahanya. Anak laki-laki datang. Kemudian datang putrinya, anak perempuannya. Lalu dia dudukkan di hadapannya, dia tidak pangku. Maka kata Nabi SAW, kenapa engkau tidak menyamakan antara keduanya? <laughs> Itu luar biasa ya. Bertarus sama di sini. Nah beda antara warisan dengan hibah. Pemberian itu teman-teman sekarang harus rata. Adil, ya rata semuanya. Sama teman-teman di lembaga pendidikan, rata dalam, jangan memilih kasih, jangan karena ini pintar, lalu anda pilih kasih dengan tidak. Justru yang tadi saya bilang yang masih bodoh menurut anda itu, anda jadikan dia supaya pintar. Itu baru anda sukses di poin itu. Nah itu penting sekali. Bagaimana kita bisa mengubah orang untuk menjadi lebih baik sehingga kita bisa panen amal jariah. Itu penting teman-teman sekali.